നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും കൃഷി ദർശനിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ത്യൻ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഒരു കഥയുണ്ട് ചരിത്രത്തോടൊപ്പം വളർന്ന കഥ ഭാരതത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രാമീണ സമ്പദ് മേഖലയിൽ ഗ്രാമീണ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ഗ്രാമീണ കാർഷിക മേഖലയിൽ ആഴത്തിൽ വേരോട്ടം നടത്തിക്കൊണ്ട് സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ഇന്നും സജീവമായി ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമീണ മേഖലയെ ചൂഷണത്തിൽ നിന്നും അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്നു നമ്മുടെ കേരളത്തിലും സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ഗ്രാമ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലേക്ക് പടർന്ന് പന്തലിച്ച് ഒരു മഹാപ്രസ്ഥാനമായി കാലത്തോടൊപ്പം വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ലോകത്തോളം വളർന്ന ഗുജറാത്തിലെ അമുലും ഇന്ത്യയോളം വളർന്ന റബ്കോയും സഹകരണ മേഖലയിലെ എടുത്തു പറയേണ്ട മഹാപ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇവിടെ ഓണാട്ടുകരയും കായംകുളം വില്ലേജ് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് എന്ന സ്ഥാപനം വേറിട്ട വഴികളിലൂടെ കാലത്തിന് മുമ്പേ നടന്ന പുത്തൻ ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി മാതൃകയാവുന്ന കഥയാണ് ഇന്നത്തെ കൃഷിദർശൻ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപാകെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്ക് ചില തനത് ശീതള പാനീയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ഉപ്പോ പഞ്ചസാരയോ ചേർത്ത് നാടൻ സോഡയോ മൺപാത്രത്തിൽ കോരി വെച്ച കിണർവെള്ളമോ ഒഴിച്ചുണ്ടാക്കിയിരുന്ന നാരങ്ങാ വെള്ളവും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഉള്ളിയും ചതച്ചു ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന സംഭാരവുമൊക്കെ നമ്മുടെ ദാഹത്തെ മാത്രമല്ല ശമിപ്പിച്ചിരുന്നത് ശരീരത്തിനാവശ്യമുള്ള ജീവകങ്ങളും ധാതുക്കളുമൊക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ പോന്നവയായിരുന്നു അവയൊക്കെയും എത്ര പെട്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ പാനീയങ്ങളെ പുത്തൻ അധിനിവേശ പാനീയങ്ങൾ നിഷ്പ്രഭമാക്കിയത് ആഠ്യത്വത്തോടെ കടന്നു വന്ന ശീതള പാനീയങ്ങളെ ആവേശത്തോടെ നാം വരവേറ്റു രുചിയും സ്വാദും കൊണ്ട് നമ്മുടെ സംവേദനക്ഷമതയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ പോന്നവയായിരുന്നു അവയൊക്കെയും കോളകൾ അപകടകാരിയാണെന്ന് കാലം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നമുക്കിന്ന് പുത്തൻ ശീതള പാനീയങ്ങൾ ആവേശമല്ല എന്നാൽ പകരം പാനീയങ്ങൾക്കായി നാം കൊതിക്കുന്നു പകരമായി ഇളനീരും പഴച്ചാറുകളും നമ്മുടെ തനതു ശീതള പാനീയങ്ങളായ നാരങ്ങാ വെള്ളവും സംഭാരവുമൊക്കെ താരങ്ങളാവുകയാണ് ഇളനീർ ഏറ്റവും നല്ല ദാഹശമിനിയാണ് അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ധാതുക്കളും ദീപകങ്ങളും ശരീരത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് മറ്റ് സാധാരണ ആഹാരത്തിൽ നിന്നും അവ ലഭിക്കുന്നതുമല്ല ഇളനീർ പതിവായി കഴിക്കുന്നത് ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദമുള്ളവർക്ക് രക്തസമ്മർദ്ദം ക്രമപ്പെടുത്താൻ വളരെ സഹായകമാണ് ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ നീർക്കെട്ടുള്ളവർ ഇളനീർ പതിവായി ഉപയോഗിക്കുന്നതും നല്ലതാണ് കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് പതിവായ ഇളനീർ ഉപയോഗം ഒരൌഷധം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സോഡിയം പൊട്ടാഷ് ബാലൻസ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് ഹൃദയധമനികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബലവത്താക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കോമ്പിനേഷനാണ് കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം അയൺ പഞ്ചസാര വസ്തുക്കളായ സൂക്രോസ് ഡെക്സ്ട്രോസ് ഫ്രാക്ടോസ് എന്നിവ ഏതാണ്ട് നൂറ് മില്ലി ഇളനീരിൽ മൂന്ന് ശതമാനത്തിലധികമുണ്ട് ക്ഷീണമകറ്റുന്നതിന് ഗ്ലൂക്കോസിന് പകരം അണുമുക്തമായ ഇളനീർ കുത്തിവയ്ക്കാൻ പോലും സാധ്യമാണെന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇളനീർ കുടിച്ചിട്ട് കാമ്പ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ശരിയല്ല അതിലും ഏറെ പോഷകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുക ശരീരത്തിനാവശ്യമായ ജീവകം എയും ഇയും കണ്ണിൻ്റെയും തൊക്കിൻ്റെയും ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ് കൊഴുപ്പ് പ്രോട്ടീൻ മറ്റു ധാതുക്കളും കൊണ്ട് ഇളനീർ കാമ്പ് സമ്പന്നമാണ് പക്ഷേ ഇളനീർ വിൽപ്പന സാധാരണ കടക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ആയാസകരമായ ഒരു സംഗതിയാണ് ഇളനീർ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇളനീരിൻ്റെ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞുള്ള തൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇളനീർ വെട്ടിയും ചെത്തിയും നൽകാനുള്ള വൈദഗ്ധ്യം എന്നിവ തീർച്ചയായും വേണം ഇളനീരിൻ്റെ അസൗകര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി മറ്റേതൊരു ശീതള പാനീയം പോലെയും കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇളനീർ സോഡയും ഇളനീരും ഇളനീർ ഐസ്ക്രീമും ഒക്കെ വിപണിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു അതും നമുക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ അതേ പെറ്റ് ബോട്ടിലുകളിൽ തന്നെ ഭാരതത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായി ഇളനീർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണിയിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സഹകരണ പ്രസ്ഥാനമാണ് 
കായംകുളം വില്ലേജ് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നമ്പർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എന്നതാണ് ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് മറ്റ് സാധാരണ ബാങ്ക് വായ്പകൾക്കൊപ്പം തെങ്ങ് കൃഷിക്കാർക്കായി കെട്ടുതെങ്ങ് എന്നൊരു വായ്പയും ഈ ബാങ്ക് നൽകി വരുന്നുണ്ട് ഈ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം തെങ്ങ് കർഷകർക്ക് തെങ്ങുകളുടെ ഈടിന്മേലാണ് വായ്പ നൽകുക തെങ്ങിൽ നിന്നുള്ള തേങ്ങകൾ ബാങ്ക് നേരിട്ട് വിളവെടുത്ത് എണ്ണം ബോധ്യപ്പെടുത്തി ബാങ്കിലെത്തിച്ച് ലേലം ചെയ്ത് വിറ്റ് കിട്ടുന്ന പണം വായ്പയിൽ ചെലവ് കഴിച്ച് വരവുഴിക്കും പക്ഷേ ഈ രീതിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഹ്രസ്വകാല വായ്പ യഥാസമയം തിരിച്ചടഞ്ഞ് തീരാറില്ല തേങ്ങയുടെ വില പലപ്പോഴും സ്ഥിരമല്ല ചില കാലത്ത് തേങ്ങ വിലയിടിവ് മൂലം വിൽക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഇതിനൊരു പോംവഴി എന്ന നിലയിലാണ് ഇളനീർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് ബാങ്ക് എത്തിയത് ഈ പദ്ധതി കർഷകർക്കും കർഷക തൊഴിലാളികൾക്കും ഒരുപോലെ സഹായകരമാണ് കർഷകന് കരിക്കിന് ന്യായമായ വില ലഭിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കർഷക തൊഴിലാളികൾക്ക് ന്യായമായ വേദനവും ഇതുമൂലം ലഭ്യമാകുന്നു കൂടാതെ നാളികേരം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശേഖരിക്കാൻ കഴിയുന്നതെങ്കിൽ കരിക്ക് മുപ്പത് ദിവസം കൂടുന്തോറും നമുക്ക് ശേഖരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് തെങ്ങിനും ഇത് നല്ല ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സംയോജിത സഹകരണ വികസന പദ്ധതി പ്രകാരം കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനവും പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള വായ്പയും സബ്സിഡിയും ജില്ലാ ബാങ്കിന്റെ വായ്പയും പിന്നെ പോരാത്ത തുക സ്വന്തമായും കണ്ടെത്തി ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മുതൽ മുടക്കിയാണ് ഈ പുത്തൻ സംരംഭം തുടങ്ങിയത് കരിക്ക് ചെത്തി വെള്ളം ചുവടെ വെച്ചിട്ടുള്ള ബോട്ടിലിൽ ശേഖരിക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുക ശേഖരിച്ച വെള്ളം പിന്നീട് അരിക്കലിന് വിധേയമാക്കുന്നു അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ കൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം കാർബൺ വാതകവും കൂടി ചേർക്കുന്നതോടുകൂടി ഇളനീർ സോഡാ നിർമ്മിതി പൂർത്തിയാകുന്നു ഇരുന്നൂറ് മില്ലിയാണ് ഈ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ അളവ് ഇളനീർ സോഡ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇളനീർ കൂളും ഉണ്ടാക്കുക എന്നാൽ ഇളനീർ കൂളിൽ കാർബൺ വാതകം കലർത്തുകയില്ല ഇളനീർ വെള്ളം അങ്ങനെ തന്നെ പെറ്റ് ബോട്ടിലിൽ നിറയ്ക്കുന്നു അഞ്ഞൂറ് മില്ലിയാണ് ഇളനീർ കൂളിന്റെ അളവ് ഇളനീർ എടുത്ത ശേഷം തൊണ്ടിൽ അവശേഷിക്കുന്ന കാമ്പെടുത്ത് മറ്റ് ഐസ്ക്രീം ചേരുവകൾ കൂടി ചേർത്താണ് ഇളനീർ ഐസ്ക്രീം നിർമ്മിക്കുന്നത് അൻപത് മില്ലി നൂറ് മില്ലി അഞ്ഞൂറ് മില്ലി എന്നീ അളവുകളിൽ ഇത് കപ്പിലാക്കി നൽകുന്നു വിവാഹം വിരുന്ന് എന്നിവയ്ക്ക് ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ഐസ്ക്രീം നൽകി വരുന്നു കരിക്കിന്റെ തൊണ്ട് നന്നായി ചെത്തിയൊരുക്കി വട്ടത്തിലോ സമചതുരത്തിലോ ഉള്ള ആകൃതിയിലാക്കിയ ശേഷം പൊട്ടാസ്യം മെറ്റാബൈ സൾഫേറ്റും സിട്രിക് ആസിഡും കൂട്ടിക്കലർത്തിയ ലായനിയിൽ മുക്കിയെടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക വഴി കരിക്കിന്റെ സ്വാഭാവിക നിറം നഷ്ടപ്പെടാതെ ഏറെ സമയം ഇരിക്കും ചെത്തിയൊരുക്കിയ കരിക്കിൽ സ്റ്റിക്കറും പാക്കിംഗ് പേപ്പറും ഒട്ടിച്ച് വിൽപ്പനയ്ക്ക് നൽകുന്നു
ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ ഏജൻസികളെ ഏൽപ്പിച്ചാണ് വിൽപ്പന നടത്തുന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ആറ് താലൂക്കുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഇവയൊക്കെ ആവശ്യക്കാർക്കായി വിതരണം ചെയ്തു വരുന്നു സാധാരണ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവിൽ ഇളനീർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ചീത്തയാവാതിരിക്കാനുള്ള രാസവസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും തന്നെ ചേർക്കാത്തതിനാൽ വേഗം ചീത്തയാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിനാൽ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റമുള്ള കടകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇളനീർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നൽകുന്നത് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ പോലും രണ്ട് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഇവയൊന്നും സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയാറില്ല എന്നൊരു പോരായ്മ ഇതിനുണ്ട് ഇളനീരുകൾ വിളവെടുക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയോടെ വേണം ഇളനീർ പൊട്ടാതെ കുലയോടെ വെട്ടി കെട്ടിയിറക്കണം പൊട്ടിയ ഇളനീർ വേഗം ചീത്തയാവും അറിയാതെ മറ്റുള്ളവയിൽ കലർന്നാൽ അത്രയും ഇളനീർ വെള്ളവും മാറ്റിക്കളയേണ്ടി വരും എല്ലാ മുപ്പത് ദിവസവും കരിക്ക് വിളവെടുക്കാം എന്നൊരു മെച്ചം കൃഷിക്കാർക്കുണ്ട് സ്ഥിരം വിലയും ലഭിക്കുന്നു ബാങ്ക് ഒരു കരിക്കിന് ആറ് രൂപയ്ക്ക് മേൽ സ്ഥിരമായി നൽകി വരുന്നുണ്ട് ദിനം പ്രതി ആയിരം കരിക്ക് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ട് കരിക്ക് ആവശ്യത്തിന് കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ബാങ്കിനുണ്ട് കൃഷിക്കാർക്ക് കരിക്കായി വിളവെടുക്കുന്നതിൽ വിമുഖതയുണ്ട് എന്നാണ് ഇതിന് കാരണം തേങ്ങ ഇടുന്നതിനേക്കാൾ കരിക്കിടുന്നതാണ് തെങ്ങിന് നല്ലത് ഓരോ മാസവും വിളവെടുക്കാം എന്നൊരു മെച്ചം കർഷകരുമുണ്ട് കരിക്ക് ഇടുന്തോറും കൂടുതൽ കൂമ്പുകൾ മാസത്തിൽ ഒന്ന് എന്ന കണക്കിൽ തെങ്ങിലുണ്ടാവും തേങ്ങയായി വിളവെടുക്കുമ്പോൾ കൂമ്പ് പൊട്ടൽ എട്ട് ഒൻപത് എണ്ണമായി ചുരുങ്ങും എന്ന് മാത്രമല്ല തെങ്ങിന് കൂടുതൽ പോഷകമൂലകങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കേണ്ടിയും വരും തെങ്ങിന്റെ ആയുസും ഉൽപാദനക്ഷമതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് കരിക്കിടിയിൽ രീതി കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി തന്നെ ഈ ബൃഹത് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചപ്പോൾ വളരെയധികം ആശങ്കയോടുകൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് ആവിഷ്കരിച്ചത് എന്നാൽ ഇതിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പിന്തുണ വളരെയധികം വലുതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സർവ പിന്നെ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ പിന്നെ അധീനതയിൽ വരുന്ന ഈ പദ്ധതി ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ വിതരണാവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ മേഖലയിലുള്ള ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലുള്ള വിവിധ ഏരിയകളിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഇളനീർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിപണനം ചെയ്തു വരികയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ആറ് താലൂക്കുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ ഏജൻസികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ യൂണിറ്റിൽ ഇപ്പോൾ എട്ട് ജീവനക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് നാല് വനിതാ ജീവനക്കാരും ബാക്കിയുള്ള പുരുഷ ജീവനക്കാരുമാണ് ഇനി തുടർന്നും ഭാവിയിൽ ഇതിൻ്റെ വിപുലീകരണം വരുന്നതോടുകൂടി ധാരാളം ആൾക്കാർക്ക് ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ധാരാളം ആൾക്കാർക്ക് തൊഴിൽ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇളനീർ ഉൽപ്പന്ന സംരംഭത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായി നിരവധി പേർ ഫാക്ടറി സന്ദർശിച്ചു പോരുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ മാത്രമായിട്ടാണ് ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ജില്ലയിലുടനീളം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നൽകാനുള്ള ശേഷി തൽക്കാലം ഫാക്ടറിക്കില്ല ഇനിയും വിപുലീകരണം വേണ്ടി വരും എന്തായാലും മറ്റ് ജില്ലകളിലും ഇളനീർ ഉൽപ്പന്ന യൂണിറ്റുകൾ സ്വകാര്യ മേഖലയിലും സഹകരണ മേഖലയിലും ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഓണാട്ടുകര പെരുമ നിമിത്തമായിട്ടുണ്ട് മാതൃകയായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലെ കേര കർഷകർക്ക് ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് തന്നെ ആശ്വാസമുണ്ടാവുമെന്ന് ഓണാട്ടുകര പെരുമ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിച്ചത് ആലപ്പുഴയുടെ ആലപ്പുഴയിലെ ഐ സി ഡി പി വിഭാഗവും അതുപോലെ കാർഷിക സർവകലാശാലയാണ് ഐ സി ഡി പി ജനറൽ മാനർ ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണ സാറായിട്ട് ഈ വിഷയം സംസാരിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പറ്റിയ പ്രോജക്റ്റ് ഇതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയും പറയുകയും ഇതിനു വേണ്ട സാ സഹായങ്ങൾ അദ്ദേഹം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഐ സി ഡി പിയുടെ സഹായം താൽ നാല് ലക്ഷം രൂപ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ഒരു ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ വായ്പ ഇനത്തിനും ലഭ്യമായി ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാങ്കിൻ്റേതായി ഏകദേശം ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ ഞങ്ങൾ മുടക്കിയുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയും ഇതിൻ്റെ സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കർഷക സർവകലാശാലയെത്തി കർഷക സർവകലാശാലയിലെ ശ്രീ പത്യൂർ ഗോവിനാഥ് അദ്ദേഹമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയാണ്
നമ്മുടെ കേരം ഒരു കൽപ്പവൃക്ഷം തന്നെയാണ് എത്രയെത്ര തൊഴിലവസരങ്ങൾ എത്രയെത്ര ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇവൾ നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു സോയാബീൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ അവ കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിധത്തിൽ നടത്തുന്ന പഠനങ്ങളുടെ നൂറിലൊന്ന് പഠനം നമ്മുടെ തെങ്ങിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കേര കർഷകർ രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു ഒരു മനുഷ്യായുസ് മുഴുവൻ വിളവ് തരാൻ കഴിവുള്ള തെങ്ങ് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിൽ തൈകളുടെ തെരഞ്ഞെടുക്കൽ വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് തൈകൾ നട്ട് വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം മാത്രമേ അതിന്റെ ഉൽപാദനക്ഷമത വിലയിരുത്താൻ കഴിയൂ അതിനാൽ വിത്ത് തേങ്ങ സംഭരണം തൈകളുടെ ഉൽപാദനം തൈ തെരഞ്ഞെടുക്കൽ അവയുടെ നടിയിൽ പരിചരണം തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടും ദീർഘവീക്ഷണത്തോടും കൂടി ചെയ്യേണ്ടതാണ് തൈയിൽ തെറ്റിയാൽ വിളവിൽ തെറ്റും എന്നാണ് പ്രമാണം നല്ല ഒരു തെങ്ങിൻ തൈ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും അത് നടുന്നതിലും പരിചരിക്കുന്നതിലും തെല്ല് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിൻബലം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളവേറും കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ വെള്ളായണി കാർഷിക കോളേജ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഫാമിൽ നിന്നും അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള വിത്തിനങ്ങളും നടിയിൽ വസ്തുക്കളും വിതരണം ചെയ്ത ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് തെങ്ങിന്തയുടെ കാര്യത്തിൽ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള കോമാടൻ എന്ന തെങ്ങിനവും വെസ്കോസ്റ്റാൾ എന്ന തെങ്ങിനവും എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ മാസം ഒന്നാം തീയതി ഇവിടെ നിന്ന് വിതരണം ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നതാണ് തെങ്ങിന്തയുടെ കാര്യത്തിൽ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള തെങ്ങിന്തൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ അതിൽ കണക്കിലെടുത്താണ് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല വിതരണം ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് തെങ്ങിന്തയുടെ കണ്ണാടിക്കനം അതിൽ ഉള്ള ഓലയുടെ എണ്ണം പിന്നെ അതിൻ്റെ പത്ത് മാസം പ്രത്യേകിച്ച് പത്ത് മാസം എന്നുള്ള കാലാവധി ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്ത് എല്ലാ വർഷവും കൃഷിക്കാർക്ക് അവരുടെ ആവശ്യത്തിന് തെങ്ങിന്തൈ ഇവിടെ നിന്ന് വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് പ്രായമായ തെങ്ങിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം വേരും മണ്ണിരപ്പിൽ നിന്നും നൂറ്റി ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ വരെ താഴ്ചയിലെത്താറുണ്ട് അതിനാൽ കുഴികൾക്ക് നൂറ്റി അൻപത് സെന്റിമീറ്റർ എങ്കിലും താഴ്ചയുണ്ടായിരിക്കണം മണ്ണിലെ ഈർപ്പം നിലനിർത്തുന്നതിന് തൊണ്ടടുക്കുന്ന രീതിയും അവലംബിക്കാവുന്നതാണ് തൈ നട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ അഞ്ചു വർഷം പ്രത്യേക പരിചരണങ്ങൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട് തൈ കാറ്റ് തുലയാതെ കുറ്റിയിൽ കെട്ടി നിർത്തുക മഴക്കാലത്ത് തൈക്കുഴിയിൽ വെള്ളം ഊർന്നു കെട്ടി നിൽക്കാൻ ഇടയാക്കാതിരിക്കുക കൃത്യതയോടെയുള്ള വളപ്രയോഗവും കീടരോഗ സംരക്ഷണവും നൽകുക ഒരു തെങ്ങിൽ നിന്നും ഒരു വർഷം എൺപത് നാളികേരം ലഭിച്ചാൽ ആ തെങ്ങ് മികച്ച ഉൽപാദനം തരുന്നു എന്ന് കണക്കാക്കാം കേരളത്തിലെ ഒരു തെങ്ങിന്റെ ശരാശരി ഉൽപാദന നിരക്ക് മുപ്പത്തിനാല് നാളികേരമാണ് എന്നാൽ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ എൺപത് നാളികേരം ലഭിച്ചാൽ പോലും കൂലിയും മറ്റിനങ്ങൾക്കുമായി ചെലവാക്കുന്ന തുക കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ കർഷകന് ലഭിക്കുന്ന ആദായം വളരെ തുച്ഛമാണ് തെങ്ങിൻ തോപ്പിൽ നിന്നും പൂർണമായ ആദായം ലഭിക്കാൻ മറ്റു മാർഗങ്ങൾ കൂടി അവലംബിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിലൊന്നാണ് ഇടവിള കൃഷി ഏതുതരം ഇടവിളകളെയും ഒപ്പം വളരാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷമാണ് തെങ്ങ് പുതുതായി തെങ്ങ് കൃഷി തുടങ്ങുന്ന തോട്ടത്തിൽ നന്നായി സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കും ഇക്കാലത്ത് മിക്കവാറും എല്ലാത്തരം ഇടവിളകളും കൃഷി ചെയ്യാം പച്ചക്കറി മരച്ചീനി തീറ്റപ്പുല്ല് കൈതച്ചക്ക ഏത്തവാഴ തുടങ്ങിയ വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നാൽ എട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷം പ്രായമാകും വരെ തെങ്ങിൻ തോട്ടത്തിൽ സൂര്യപ്രകാശം പതിക്കുന്നതിന്റെ അളവ് കുറയും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വാഴ അടയ്ക്ക കുരുമുളക് ജാതി തുടങ്ങിയ വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യാം ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യകാലത്തെ പോലെ എല്ലാവിധ വിളകളും കൃഷി ചെയ്യാം ചേമ്പ് ചേന കാച്ചിൽ ഇഞ്ചി മഞ്ഞൾ കച്ചോലം ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ എന്നിവ വളരെ ലാഭകരമായി കൃഷി ചെയ്യാമെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇടവിള കൃഷി പോലെ സമ്മിശ്ര കൃഷിക്കും സാധ്യതകൾ ഏറെയുണ്ട് സ്ഥല സൗകര്യമനുസരിച്ച് പശു വളർത്തൽ പന്നി കോഴി ആട് വളർത്തൽ മീൻ വളർത്തൽ തുടങ്ങിയ ഇതര പ്രവൃത്തികൾ കൂടി തെങ്ങ് കൃഷിയോടൊപ്പം നടത്താവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഇടവിള കൃഷിയിലൂടെയും സമ്മിശ്ര കൃഷിയിലൂടെയും നിലവിലുള്ള തെങ്ങിൻ തോപ്പിൽ നിന്നും ആദായം വർദ്ധിപ്പിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ കൂടാതെ ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന 
ജൈവ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കമ്പോസ്റ്റാക്കി തെങ്ങിനും ഇടവിളകൾക്കും വളമായി തിരിച്ചു നൽകാനും കഴിയും ക്രമേണ ഒരു ജൈവിക പുനചംക്രമണത്തിലൂടെ ആ കൃഷിയിടത്തെ ജൈവ കൃഷിയിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് കായംകുളം വില്ലേജ് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് വിപണിയിലിറക്കിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു പുത്തൻ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ ഇനി എത്രയോ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തെങ്ങിൽ നിന്ന് പിറക്കാനിരിക്കുന്നു ഏതായാലും കേര കർഷകർക്ക് ആശ്വാസകരമായ സദ്വാർത്തകൾ ഇനിയും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം ഇന്നത്തെ കൃഷിദർശൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഈ പരിപാടി വീക്ഷിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം